。如果说刘仁娜从这样变成这样已经算鬼斧神工，那高玉珍从这样变成这样，一句巧夺天工不过分吧？二零一九年，韩国一位名不见经传的小模特高允珍，凭借一组再普通不过的公式照，一夜间刷爆全网。图中的她长着扇形双花瓣唇，鼻梁高挺，却没有网红感，脸型流畅，清甜却又透着英气，因此迅速取代了金喜善、全智贤等大明星，成了韩国新一代整容模板。然而，就在高允珍春风得意时，一场扒皮也来势汹汹。有人放出了一张美貌度稍有欠缺的旧照，并称这是高允珍学生时代的原装脸。仔细看图上的女孩，脸型圆顿，眼睛小而尖，整个人显得呆滞。有土气，跟现在精致感扑面而来的高允珍判若两人。果不其然，她的美照被夸得有多猛，这张丑照就被嘲得有多狠。谁知就在键盘侠喋喋不休时，一个名字意外暴露了他们的智商。因为在这张学生照的下方，赫然写着该学生的韩文名字。有人将这个韩文名字翻译后，发现搜出来的并不是高允珍，但很戏剧性的是，搜出来的是韩国另一位演员徐瑞芝。徐瑞芝就是金秀贤主演的，虽然是精神病但没关系中的女主，也是徐贤被甩脸子的闹剧背后的主谋。的确，跟高。高允珍温婉的笑脸比起来，徐瑞芝的脸型与图上的人更接近。尽管这也不能证明这个人就是徐瑞芝，但是看了不想对高允珍说一句“美女好冤”。可值得一提的是，高允珍的工程量虽然不大，但她也不是纹丝不动。学美术的女明星整伤能有多高？竟然牛到能给自己画整形方案。她叫高允珍，拥有着韩国百分之九十的女星都缺乏的整伤与审美。更有相关人士透露说，高允珍这张脸是她亲自给自己设计的。有关高允珍早期的旧照，互联网上所剩无几，但这恰恰反映了两个问题。要不就是经纪团队出手及时，要不就是高允珍本人很懂得深谋远虑，不会随便传照片给自己四处埋雷。回想一下现在的韩娱，有多少号称母胎美貌的爱豆死在了年少无知上传的旧照上？但智者千虑，必有一失。高允珍还是被人拔到了一张旧照。仔细看照片中的她，并不丑，也算一个好看的小美女，但远远没到现在的天花板级别。而高允珍的高明之处，就是将每一处五官进行了些许改变，却又遵循了自身条件。首先是眼睛，高允珍的眼睛早期最明显。之处就是有轻微的内字赘皮，俗称蒙古褶，但现在几乎很难发现，增加了婉约感。而双眼皮也是秀气的扇形，没有用亚洲人很难驾驭的欧式大双。其次是鼻子，高允珍以前的鼻子肉感很明显，鼻梁较显粗平，鼻尖表现点很分散。现在也来了个腰身一变，但仔细看，将高允珍与许多韩国女艺人的鼻子相比，你会发现她的精致感没那么强，山根没有拔地而起，鼻翼也不算小，不过这恰恰增加了她的娇憨感。是像高挺的直鼻，水滴状的鼻孔固然完美，但真。适合每一个人吗？而高允珍这种以自然为基准的整伤，跟她所学专业密不可分。高允珍自幼学习绘画，就读于首尔女子大学的现代美术专业。在她的社交账号上，你还能看到她的画作。而这种在光怪陆离的世界里长大的她，审美水平自然比一般人高。只可惜高允珍虽然拥有了美商，但也没逃过一场劫难。看完裴珠炫、林允儿、裴秀智在荧幕里的动态，再来看看号称韩国整容天花板的高允珍，我终于明白她当年拿下这个封号时，为什么会有那么多人不服气。看看这张清冷精致的脸，你能把她跟剧中的这个蛮系美人画上等号吗？是的，你没有听错，他们是同一个人。高允珍本是名美术生，但在首尔女子大学学习现代美术期间，她突然觉得未来很迷茫，于是尝试去当了名模特，结果因为美貌太出众，被经纪公司连拖带拽请去了演戏。而那段时间，外界对她美貌的吹捧堪称前无古人后无来者，更有甚者把她吹到了脚踢裴珠炫、拳打林允儿的地步。可随着高允珍新剧的开播，她韩国第一整容模板的称号悄然陨落。二零二零年末，他跟宋江、李道宪等人合作了一部《甜蜜家园》。剧中，他不仅脸大了一圈，而且无论是五官精致度还是气质，都跟之前疯传的那套精修照判若两人。起初，大家考虑到这部剧的剧情比较暗黑，觉得导演是为了让高允珍贴合人设，才故意把他搞得那么憔悴。然而，随着一则新视频的流出，直接让大家放弃了幻想。这是高允珍接受戏外采访时的状态，打光上课也启用了妆造，但就是跟精修不一样，整张脸显得非常浮肿。而从古至今，那些被称作整形。模板的女生哪一个在剧里不能打？更让高允珍地位岌岌可危的是，韩国新一代整容模板已经悄然出世。这是一个叫洪秀珠的模特，风格跟高允珍极为相似，只不过一个偏温婉美，一个偏野性美。洪秀珠的走红方式跟高允珍极为相似，也是靠一组公式照出的圈，也是一夜之间被疯传，然后碾压各大明星成了整形模板。更耐人寻味的是，这二位当时是一个公司的，到底是明选的整形模板，还是背后有推手？你怎么看？